மீண்டும் ஒரு முறை குருகுலம் நிகழ்ச்சியோடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் தரம் பதிமூன்றுக்குரிய விவசாய விஞ்ஞான பாடத்திலே விவசாய பொருளியலில் துரித மீட்டலை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்விலே செலவுகளை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது விவசாய வணிக நடவடிக்கைகளில் செலவுகளை குறைக்கும் ஆயத்த நிலையை வழிகாட்டுவார் என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது நாங்கள் செலவு என்று சொன்னால் என்னென்று பார்ப்போம் அதாவது லாபத்தை நோக்காக கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் நிதியிடலை நாங்கள் செலவு என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் உற்பத்தி செலவு என்று சொல்லும் போது உற்பத்தி செயன்முறைகளின் போது உற்பத்தி நடவடிக்கைகளின் போது உள்ளிட்டு காரணிகளுக்காக ஏற்கப்படும் செலவுகளை நாங்கள் உற்பத்தி செலவு என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக ஒரு விவசாய நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு உள்ளீடுகளாக நிலம் தேவை விவசாய இயந்திரங்கள் தேவை கட்டிடங்கள் தேவை அந்த களஞ்சியங்கள் களஞ்சியப்படுத்துவதற்காக கட்டிடங்கள் தேவை அதுபோல ஏனைய உள்ளீடுகள் அதாவது நடுகை பொருட்கள் விவசாய இரசாயனங்கள் போன் உழைப்பு போன்ற ஏனைய உள்ளீடுகளும் தேவை இப்ப இது இவற்றுக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செலவை தான் நாங்கள் உற்பத்தி செலவு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த உற்பத்தி செலவானது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று குறுங்கால உற்பத்தி செலவு நீண்ட கால உற்பத்தி செலவு இந்த குறுங்கால உற்பத்தி செலவு மற்றும் நீண்ட கால உற்பத்தி செலவு என்பவற்றை நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்னர் இந்த உற்பத்தி செயற்பாடுகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த உற்பத்தி செயற்பாடு என்ற போது உள்ளீடுகளை பொருட்கள் அல்லது சேவைகளாக மாற்றும் செயற்பாட்டை தான் நாங்கள் இந்த உற்பத்தி செயற்பாடு என்று சொல்லுவோம் அடுத்ததா நாங்கள் உள்ளீடுகள் என்று சொன்னால் என்னென்று பார்ப்போம் அதாவது ஒரு வணிக நிறுவனமானது தனது உற்பத்தி செயற்பாடுகளின் போது பயன்படுத்தும் எதனையுமே நாங்கள் உள்ளீடுகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையிலே உள்ளீடுகளை மாற்றுவதன் மூலம் கூட்டி குறைப்பதன் மூலம் அந்த நிறுவனம் வந்து வெளியீடுகளை கூட்டி குறைத்துக் கொள்ள முடியும் அதன்படி நாங்கள் இந்த உள்ளீடுகளை கூட்டி குறைப்பதற்கு எடுக்க காலத்துக்கு அமைவாக உற்பத்தி செயற்பாடுகளை நாங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குறுங்கால உற்பத்தி செயற்பாடு மற்றது வந்து நீண்ட கால உற்பத்தி செயற்பாடு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உள்ளீடுகளை மாற்றும் போது ஒரு குறுங்காலத்திலே ஒரு உற்பத்தியாளனால் எல்லா உள்ளீடுகளையும் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது சில உள்ளீடுகளை மாற்றிக்கொள்கிற வல்லமை அவருக்கு காணப்படாது அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த மாற்றிக்கொள்ள முடியாத உள்ளீடுகளை நாங்கள் நிலையான உள்ளீடுகள் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு விவசாய நடவடிக்கையிலே நிலம் கட்டடம் விவசாய இயந்திரங்கள் போன்றவை வந்து நிலையான உள்ளீடுகளாக காணப்படும் அதாவது குறுகியால உற்பத்தி செயன்முறையின் போது அவரால் அந்த உள்ளீடுகளை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த குறுங்கால உற்பத்தி செயற்பாட்டின் போது உற்பத்தியை அவர் அதிகரிக்க வேண்டுமாயின் அவர் இந்த மாறும் உள்ளீடுகள் அதாவது உற்பத்தி செயன் முறையின் போது பாதிக்கப்படுகின்ற உழைப்பு விதை நெல் விவசாய இரசாயனங்கள் போன்றவற்றை அதிகரிப்பதன் மூலம்தான் இந்த உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே இந்த வகையில குறுங்கால உற்பத்தி செயின் முறையிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இரண்டு வகையான உள்ளீடுகள் ஒன்று வந்து மாறும் உள்ளீடுகள் மற்றது வந்து நிலையான உள்ளீடுகள் என்று இரண்டு வகையான உள்ளீடுகள் காணப்படுகிறது இதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீண்ட கால உற்பத்தி செயற்பாட்டின் போது அனைத்து உள்ளீடுகளுமே மாற்றி அமைக்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் அவர் அனைத்து உள்ளீடுகளை மாற்றுவதன் மூலம் தன்னுடைய உற்பத்தி செயற்பாட்டை விரிவுபடுத்தக்கூடியதாக காணும் அந்த வகையில இந்த உற்பத்தி செயற்பாடுன்றதும் உற்பத்தி கோட்பாடுகளுடன் தொடரப்பட்டு காணப்படுவதால் இந்த உற்பத்தி செயற்பாடுகளின் போது காணப்படுகின்ற நீண்ட கால உற்பத்தி செயன்முறை குறுங்கால உற்பத்தி செயன்முறை போன்ற விடயங்களும் உற்பத்தி செலவில் செல்வாக்குடையதாக காணப்படும் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த உற்பத்தி செலவையும் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குறுங்கால உற்பத்தி செலவு மற்றது வந்து நீண்ட கால உற்பத்தி செலவு இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் குறுங்கால உற்பத்தி செலவு என்பதை மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த வகையிலே நாங்கள் குறுங்கால உற்பத்தி செயற்பாட்டிலே மொத்த நிலையான செலவு மொத்த மாறும் செலவு சராசரி மாறும் செலவு சராசரி மொத்த செலவு சராசரி நிலையான செலவு எல்லை செலவு போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்றோம் முதலாவது வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மொத்த நிலையான செலவு இந்த வகையிலே ஒரு உற்பத்தி செயற்பாடுகளின் போது நிலையான உள்ளீடுகளுக்காக ஏற்கப்படும் பெருமதியை நாங்கள் இங்கு மொத்த செலவு என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு விவசாய செயன் முறையிலே நிலம் விவசாய இயந்திரங்களுக்கான செலவு கட்டிடங்கள் 
காப்புறுதி போன்றவற்றை நாங்கள் மொத்த நிலையான செலவுகளுக்குள்ளே உள்ளடக்கிக் கொள்ளும் அதாவது அவர்களையும் கூட்டி வார செலவு வந்து மொத்த நிலையான செலவாக காணப்படும் இந்த வகையிலே ஒரு உற்பத்தியாளன் அவர் உற்பத்தியை மேற்கொண்டா என்ன மேற்கொள்ளாவிட்டால் என்ன இந்த நிலையான செலவு அவர்களுக்கு அவருக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு விவசாயி அந்த நில அவர் நிலம் இருக்குது அவருடைய இயந்திரம் இருக்குது கட்டிடம் இருக்குது அந்த வகையில எந்த வித உற்பத்தி செயற்பாட்டையும் அவர் மேற்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்துல கூடி இந்த நிலையான செலவு அவருக்கு ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கு ஆகவே நிலையான செலவு என்பது உற்பத்தி செயல் முறையை அதிகரித்ததாக அவருடைய உற்பத்தி செயல் முறையை ஆரம்பித்து விளைவுகளை அதிகரித்து கொண்டு போகும் பொழுது கூட அந்த நிலையான செலவு அந்த உற்பத்தி செயல் முறை முழுக்கவும் மாறாமல் இருக்கும் இது வந்து குறுங்காலத்துக்கு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த நாங்கள் மாறும் செலவை பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு உற்பத்தி செயல் முறையின் பொழுது குறுங்காலத்தில் மாற மாற்றக்கூடிய உள்ளீடுகளுக்காக ஏற்கப்படும் நிதி பெறுமதியே மாறும் உள்ளீடுகள் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு விவசாய விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது அதுக்கு தேவையான நடுகை பொருட்களுக்கு தேவையான செலவு பசலைகளுக்கு தேவையான செலவு பீடை நாசினிகளுக்கு தேவையான செலவு உழைப்பாளர்களுக்கு தேவையான செலவு இது வந்து குறுங்காலத்திலே அவருக்கு மாற்றக்கூடியதா இருக்கும் ஆகவே இவ்வாறான மாறும் உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்கப்படுகின்ற நிதி பெறுமதியே இங்கு மாறும் செலவாக குறிப்பிடுவோம் இது இந்த இது உற்பத்தி செயல்முறையை அவர் நடத்தி கொண்டு பொழுதும் போகும் பொழுது அவருக்கு ஏற்படுகின்றது அதாவது உற்பத்தி பூஜ்யமாக இருக்கும் பொழுது அங்கு மாறும் செலவு எதுவுமே காணப்படாது அது அதே நேரத்துக்கு அவர் உற்பத்தியை அதிகரித்து கொண்டு போகும் போது அதுக்கேற்றவாறு இந்த மாறும் செலவுகளும் வந்து அதிகரித்து அதிகரித்து கொண்டு போவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மொத்த செலவு அதாவது இந்த மொத்த நிலையான செலவு மற்றும் மொத்த மாறும் செலவுகளினுடைய கூட்டு தொகையே அதாவது ஒரு உற்பத்தி செயல்முறைக்காக ஏற்படுகின்ற ஒட்டுமொத்த செலவையே நாங்கள் இங்கு மொத்த செலவு என்று சொல்லிக் கொள்ளுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சராசரி நிலையான செலவு அதாவது நாங்கள் நில் மொத்த நிலையான செலவு என்று சொன்னால் என்னென்று பார்த்தோம் அது அது அதே அதே இடத்துக்கு இந்த சராசரி மொத்த நிலையான செலவு என்று போது ஒரு அழகு உற்பத்திக்காக ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்வதற்காக ஏற்க நேர்ந்துள்ள நிலையான செலவு தான் சராசரி நிலையான செலவு என்று சொல்லிக் கொள்வோம் இதுல இந்த சமன் பாட்டில் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் சராசரி நிலையான செலவு சமன் மொத்த நிலையான செலவினத்தின் உற்பத்தி அழகுகளின் எண்ணிக்கையால் இங்கு வகுக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவே இந்த சராசரி நிலையான செலவு என்பது ஓர் அழகு உற்பத்திக்காக ஏற்கப்படுகின்ற மொத்த நிலையான செலவை தான் நாங்கள் இங்கு சராசரி நிலையான செலவு என்று சொல்லிக் கொள்வோம் அடுத்து வந்து நாங்கள் இந்த சராசரி மாறும் செலவு என்றா என்னென்று பார்த்திருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு அழகு உற்பத்தியை வெளியிடுவதற்காக ஒரு 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 அழகு உற்பத்தியை வெளியிடுவதற்காக மாறும் காரணிகளுக்காக செலவிடப்பட்ட நிதி பெறுமதியே இங்கு சராசரி மாறும் செலவு என்று சொல்லுவோம் நீங்க இந்த சமன் பாட்டிலையும் பார்த்து கொள்ளலாம் சராசரி மாறும் செலவு சமன் மொத்த மாறும் செலவினத்தை உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து பெறப்படுவதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் சராசரி மொத்த செலவை பார்க்கின்றோம் அதாவது ஓரளவு வெளியீட்டுக்காக ஏற்கப்படுகின்ற மொத்த செலவே சராசரி மொத்த செலவு எனப்படும் அதாவது இந்த சமன்பாட்டிலையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் சராசரி மொத்த செலவு என்பது மொத்த செலவினத்தை உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து பெறப்படுவதே இந்த சராசரி செலவு எனப்படும் அடுத்த நாங்கள் இந்த எல்லை செலவு என்பதை பார்க்கிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் எல்லை பயன் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் அது போலதான் இந்த எல்லை செலவும் அதாவது மேலதிகமாக ஓர் அலகை வெளியீடு செய்வதற்காக ஏற்க நேர்ந்துள்ள செலவையே நாங்கள் இந்த எல்லை செலவு என்று சொல்லுவோம் உதாரணமா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு நூறு வெளியீடுகளை வெளியிடுவதற்கு ஆயிரம் ரூபாய் அவர் செலவை ஏற்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதாவது நூற்றி ஒராவது செலவு மேலதிகமாக ஒரு அலகை அவர் உற்பத்தி செய்யும் போது அவருக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் என்கிற செலவு ஏற்படுது என்று சொன்னால் இந்த எல்லை செலவு அதாவது மேலதிகமாக ஒரு அலகை வெளியிடுவதற்காக ஏற்க நேர்ந்துள்ள செலவாக இங்கு ஐம்பது ரூபாயை நாங்கள் கூறிக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில நீங்கள் இந்த எல்லை செலவு என்பதற்கான சமன்பாட்டை நீங்க இங்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம் அதாவது மொத்த செலவு வித்தியாசத்தை உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கை வித்தியாசத்தால் வகுத்து பெறப்படுவது இந்த எல்லை செலவாக காட்டப்படுகிறது இந்த இதுல ஒரு குறுகியால உற்பத்தி செலவுக்கான ஒரு அட்டவணை ஒன்று தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது குளத்துல வந்து உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கை காட்டப்பட்டிருக்கிறது அது போல மொத்த நிலையான செலவுகள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது மொத்த மாறும் செலவு காட்டப்பட்டிருக்கு நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நாங்கள் உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொன்றால் நாங்கள் அதிகரித்து கொண்டு போ போய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்திலே இந்த அட்டவணையில் நாங்கள் உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு அலகுகளால் அதிகரித்து கொண்டு போகிறோம் ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரைக்கும் அது வேறுபடுவதை காட்டக்கூடிய இருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மொத்த நிலையான செலவானது தொடர்ச்சியாக நாற்பது ரூபா
ஆகவே இந்த உற்பத்தி செயன் முதல் குறுங்கால உற்பத்தி செயன் முறையின் போது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க மொத்த நிலையான செலவானது மாறாமல் சென்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் இங்க அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த மொத்த மாறும் செலவு குறிப்பிட்டிருக்கிறால் அதாவது உற்பத்தியாளர்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்யமா இருக்கிற பொழுது மாறு மொத்த மாறும் செலவானது பூஜ்யமாகவே காணப்படுகிறது ஆனால் இங்க இந்த மொத்த நிலையான செலவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்க உற்பத்தியாளர்கள் எண்ணிக்கை பூஜ்யமாக காணப்படுகிற பொழுது கூட மொத்த நிலையான செலவுக்கான பெருமதி நாற்பது ரூபாயாகவே காணப்பட்டு கொண்டிருப்பது இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த இதுல பார்த்தோம்னு சொன்னால் உற்பத்தி அளவு நினைக்கை பூஜ்யமா இருக்கும் பொழுது பூஜ் மா மொத்த மாறும் செலவு பூஜ்யமாக காணப்பட்டது அதுபோல அளவில் எண்ணிக்கை ஒன்றாக அதிகரிக்கிற பொழுது மாறும் செலவானது இருபது ரூபாயாக காணப்பட்டது அதாவது இங்க வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இருபதால் அதிகரித்து மொத்த மாறும் செலவு வந்து இருபதாக காணப்படுது அடுத்து இரண்டு அளவுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு மொத்த மாறும் செலவு முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எடுக்கிறதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே இரண்டு ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்வதற்கு இருபது ரூபா அதோட சேர்ந்து பதினைந்து ரூபாய் சேர்ந்து முப்பத்தி ஐந்து இரண்டு அழகுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்களை இங்கு எடுத்திருக்கிறது ஆகவே இந்த இரண்டாவது அழகை மேலதிகமாக ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்வதற்காக ஏற்க நேர்ந்துள்ள செலவு தான் இல்லை செலவு வந்து பதினைந்து ரூபாயாக காணப்படுகிறது இதுல நாங்கள் மொத்த செலவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் மொத்த நிலையான செலவையும் மாறும் செலவையும் கூட்டி பெறப்படுவதுதான் இந்த மொத்த செலவாகவே நாற்பது ரூபாய் இங்கு பூஜ்ஜியம் இரண்டையும் கூட்டி வந்து நாற்பது ரூபாயாக காணப்படுகிறது அதுபோல முதலாவது அளவுக்கு நிலையான செலவு நாற்பது ரூபாய் மாறும் செலவு இருபது ரூபாய் இங்கு கூட்டி மொத்த செலவை கூட்டி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அறுபது ரூபாயாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் இவ்வாறு இந்த மொத்த செலவானது போய்கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு இதுல வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் முதலாவது சராசரி நிலையான செலவை பார்க்க இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஓர் அழகை உற்பத்தி செய்வதற்கு நிலையான காரணிகளுக்காக ஏற்கப்பட்ட செலவையே நாங்கள் இங்கு சராசரி நிலையான செலவு என்று சொல்லுவோம் அங்க வந்து வெளியே பார்த்தோம் சொன்னால் ஓர் அழகை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இங்கே நாற்பது ரூபாய் ஏற்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே சராசரி நிலையான செலவு நாற்பது ரூபாயாக காணப்படுகிறது அதுபோல இங்கு இரண்டு அழகுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கும் நாற்பது ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையான செலவு நாற்பது ரூபாய் ஆகவே இங்க இரண்டால் வகுக்கும் போது இருபதாக காணப்படும் அப்படியே தொடர்ந்து இதுல பதிமூன்று பத்து என்று சொல்லி போவது நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய இருக்கும் ஆகவே இந்த சராசரி நிலையான செலவானது தொடர்ச்சியாக குறைந்து கொண்டு போவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் என்னதான் இருந்தாலும் அது வந்து பூஜ்யத்தை ஒருபோதும் அணுக அணுகையும் மாட்டாது அடுத்து வந்து நாங்கள் இந்த சராசரி மாறும் செலவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதுல வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு எடுத்த செலவானது இருபது ரூபாய காணப்படுகிற மொத்தம் மாறும் செலவு ஆகவே இங்கு சராசரி மாறும் செலவாக இருபது ரூபாய் காணப்படுது அதுபோல நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்க இரண்டாவது அழகை உற்பத்தி செய் இரண்டு அழகுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு முப்பத்தைந்து ரூபாய் ஏற்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்வதற்கு பதினேழு தசம் ஐந்து ரூபாய்கள் இங்கு செலவு ஏற்கப்பட்டுள்ளது அதுபோல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்று அலகுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு மாறும் செலவாக நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஏற்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஒரு அழகு உற்பத்தி செய்வதற்கு மாறும் காரணிகளுக்காக ஏற்கப்பட்ட செலவு வந்து பதினைந்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து மூன்றால் பிரிச்சோம் சொன்னால் பதினைந்து ரூபாய் காணப்படும் அதே போல் நாங்கள் இந்த சராசரி செலவு என்பது மொத்த செலவை வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்கிற பொழுது கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றதில் ஒரு அழகை உற்பத்தி செய்வதற்கு எங்களுக்கு அறுபது ரூபாய் என்ற சராசரி செலவு கிடைக்கிறது அதுபோல் இரண்டு அலகுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஏற்றுக்கொள்கிற மொத்த செலவானது எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஆகவே ஒரு அலகை உற்பத்தி செய்வதற்கு வந்து எங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ஐந்து ரூபாய் கிடைக்கிறது இதில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இல்லை செலவு அதாவது மேலதிகமாக ஒரு அலகை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறது இல்லை செலவு அதாவது மேலதிகமாக ஒரு அலகை உற்பத்தி செய்வதற்காக ஏற்க நேர்ந்துள்ள செலவை நாங்கள் இல்லை செலவு என்று சொல்லுவோம் அதன்படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு அழகாலையும் நாங்கள் அதிகரித்து கொண்டு போகும் பொழுது எல்லை செலவு எவ்வாறு அதிகரிக்கிறதை பார்த்து கொண்டு வரலாம் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் பொழுது நாற்பது ரூபாய் அடுத்த வந்து ஒன்றால உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பொழுது இருபது ரூபாயாக எல்லை செலவு காணப்படுகிறது அதாவது இருபது ரூபா வந்து அதிகரிக்கிறது அடுத்த மேலதிகமாக இன்னொரு அழகை நாங்கள் உற்பத்தி செய்கிற பொழுது இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இன்னும் பதினைந்து ரூபாய் அதிகரித்துகிறது இங்கே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்தது திருப்பி நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்றாவது அழகை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பத்து ரூபாய் அதிகரித்து எண்பத்தைந்து ரூபா கிடைக்கிறாக எல்லை செலவானது பத்து ரூபாயாக காணப்படுகிறது இது என்ன வழி பா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
பின்னர் பார்த்தோம் என்று சொன்ன இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பை முதல் இருபது பதினஞ்சு பத்து அஞ்சு ரெண்டு அண்டு குறையும் வேகத்தில் அதிகரித்து கொண்டு போய் பின்னர் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிகரிக்கும் வேகத்திலே அதிகரித்து கொண்டு போகக்கூடியதாய் காணக்கூடியதாக இருக்கு இதுல வந்து பார்த்தோம் ரெண்டுக்கு பிறகு வந்து பத்து இருபத்தஞ்சு நாற்பது அறுபது என்பதன்னு சொல்லி அதிகரிக்கும் வீதத்தில் அதிகரித்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்ற அடுத்து நாங்கள் இந்த மொத்த வருமானத்தை பார்க்கிருக்கின்றோம் அதாவது வெளியீட்டுகளின் அழகை அந்த வெளியீட்டினுடைய விலை பெறுமதியால் நாங்கள் பெருக்கின்ற பொழுது உதாரணமாக நாங்கள் இதுல ஒரு அழகினுடைய விலையாக முப்பது ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு அழகு விற்பனை செய்ய மூலம் கிடைக்கின்ற மொத்த வருமானம் முப்பது ரூபாயாக காணப்படுகிறது அதுபோல இரண்டு அழகுகளை விற்பனை செய்வதால் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு அழகினுடைய விலை வந்து முப்பது ரூபாய் ஆகவே இரண்டு அழகுகளை விற்பனை செய்வதால் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற மொத்த வருமானமானது அறுபது ரூபாயாக காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த எல்லை வருமானத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அதாவது மேலதிகமாக ஒவ்வொரு அழகையும் வெளியீடு செய்கின்ற பொழுது அவருக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கின்ற வருமானம் அதாவது வருமானத்தில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் தொடர்ச்சியாக முப்பது ரூபாயாகவே காணப்படுது அதாவது அந்த பொருளினுடைய விலையாகவே காணப்பட்டு கொண்டிருப்பதை இங்கேயாவது அணியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே எல்லை வருமானம் என்பது தொடர்ச்சியாக முப்பது ரூபாயாகவே போய்க் கொண்டு இந்த வேலை நாங்கள் இந்த லாபத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அதாவது வருமானத்தில் மொத்த வருமானத்தில் இருந்து மொத்த செலவை கழித்து நாங்கள் இதிலே லாபத்தை பார்த்து கொள்ளலாம் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்திலே எங்களுக்கு மொத்த வருமானம் வந்து அறுபது ரூபாயாக காணப்படுகிறது அறுபது ரூபாயாக காணப்படுகிறது அதே நேரம் இந்த இடத்திலே மொத்த செலவு வந்து எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயாக காணப்படுது அதாவது இவருக்கு கிடைத்த வருமானத்தை விட இவருக்கு கிடைத்த செலவானது அதிகமாக காணப்படுது ஆகவே அந்த வகையில் இவருக்கு கிடைத்த லாபம் வந்து சய பதினைந்தாக காணப்படுகிறது அடுத்த மூன்றாவது அலகுகளை வெளியீடு செய்கிற பொழுது இவருக்கு கிடைத்த மொத்த செலவு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஆனால் இவருக்கு கிடைத்த வருமானமானது தொண்ணூறு ரூபாயாக காணப்படுது ஆகவே இவர் வருமானம் வந்து தொண்ணூறு ரூபாய் செலவு வந்து ஐந்து ரூபாய் ஆகவே வருமானத்தில் இந்த செலவை கழித்தவர் கிடைத்த லாபம் வந்து ஐந்து ரூபாய் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்வோம் அதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் முதல் இந்த இடம் எல்லாம் அவருக்கு நட்டமாக அதாவது நட்டத்தை ஏ ஏர் நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கால போகும் பொழுது அவர் லாபத்தை ஏர் நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் திருப்பி மீண்டும் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு வந்து அவர் நட்டத்தை எதிர்கொள்ள அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறார் இந்த நாங்கள் இந்த அட்டவணையை நாங்கள் அடுத்ததாக ஒரு விரைவிலே காட்ட இருக்கின்றோம் இதுல பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அஹ் உற்பத்தி அலகுகளின் எண்ணிக்கை எக்ஸ்எச்சிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போல வைஎச்சிலே வந்து செலவு செலவுகளுடைய பெருமதி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வகையிலே நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் நிலையான செலவானது எப்பவுமே நாற்பது ரூபாயாக காணப்படுது இந்த வகையிலே பார்த்தோம் சொன்னால் நிலையான செலவு எப்பவுமே நாற்பது ரூபாயாக தொடர்ந்து அந்த இடத்திலேயே மாறாமல் செல்வதை அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது நிலையான செலவானது வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிற பொழுது கூட மாறாமல் ஒரு கிடையாகவே அப்படியே நாற்பது ரூபாயிலே போய் கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்குது அடுத்து நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மொத்த மாறும் செலவு அதாவது மொத்த மாறும் செலவு ஆரம்பத்திலே பூஜ்ய உற்பத்தியின் போது பூஜ்யமாக காணப்பட்டது பிறகு நாங்கள் அதி அதிகரித்து செல்வதை நாங்கள் காண் பார்த்தோம் அதன்படி இந்த அதிகரிப்பானது ஆரம்பத்திலே வந்து குறையும் வீதத்தில் அதிகரித்து பின்னர் ஒரு புள்ளியின் பின்னர் என்ன செய்தன்னு சொன்னால் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் வீதத்தில் அதிகரிக்க வேண்டிய இந்த ஒரு புள்ளியிலையும் காட்டப்படுகின்ற சாய்வுகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தெரியும் முதல் வந்து குறையும் வீதத்தில் அதிகரித்து கொண்டு போய் அதற்கு பிறகு அதிகரிக்கும் வீதத்தில் அதிகரிக்க கூடிய அதிகரிக்கிற காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல நாங்கள் இந்த மொத்த செலவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது மொத்த செலவு என்பது நிலையான செலவையும் மாறும் செலவையும் மொத்த மாறும் செலவையும் கூட்டி காண்பதுதான் இந்த மொத்த செலவாக காணப்படுது ஆகவே இந்த மொத்த செலவானது இந்த மொத்த மாறும் செலவனுடைய சம்பந்தம் அப்படியாத தூக்கி வச்ச மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே மொத்த மாறும் செலவு வந்து பூஜ்யமாக காணப்படுகிறது அது வந்த சந்தர்ப்பத்தில் நிலையான செலவு நாற்பது ரூபாய் இருக்கும் மாதிரி மொத்த செலவானது இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதுவும் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஆரம்பத்திலே வந்து இது குறையும் வீதத்தில் அதிகரித்து பின்னர் ஒரு கட்டத்தின் பின்னர் அதிகரிக்கும் வீதத்தில் அதிகரிப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதாகவே இவ்வளையின் தன்மையானது குறுகிய காலத்தில் தொழிப்படுகின்ற குறைந்து செல்லும் எல்லை விளை விதிக்கு அமைய தீர்மானிக்கப்படுகிறது இந்த நாங்கள் இந்த வருமான வலையை நாங்கள் மொத்த வருமானத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னவர்கள் தெரியும் உற்பத்தி அலகுகளை நாங்கள் ஒவ்வொரு அலகால அதிகரித்து கொண்டு போகும் பொழுது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதிகரித்து கொண்டு போகும் போகும் பொழுது இந்த 
அதை நாங்கள் பொருளுடைய விலியால பெருகி இந்த மொத்த வருமானத்தை நாங்கள் காண்டோம் அதாவது ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது இந்த விலியானது ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அதாவது இந்த வெளியீடானது ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அது வந்து முப்பது ரூபாயாக காணப்பட்டது இன்னும் ரெண்டாக காணப்படும் பொழுது அறுபது ரூபாயாக காணப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கும் ஆகவே இந்த மொத்த வருமான வலையான ஒரு சீரான சாய்வுடையதாக அதிகரித்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கு இந்த வகையில நாங்கள் இந்த மொத்த வருமானத்துல இருந்து மொத்த செலவு நாங்கள் கழித்தோம் என்று சொன்னால் கிடைப்பதுதான் எங்களுக்கு லாபமாக காட்டப்படும் ஆக இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுக்கு தெரியும் முதல் ஆரம்ப கட்டத்திலே இந்த கட்டங்களில் நாங்கள் வந்து நட்டத்தை எதிர்கொள் கொண்டோம்னால இங்கால வந்து லாபத்தை இருந்தோம் தொடர்ந்து வந்து திருப்பி நட்டத்தை எதிர்கொள்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த ஆரம்ப கட்டத்துல இங்க வந்து செலவு அதிகமா இருக்கு இந்த இந்த கோடு வந்து செலவு மொத்த செலவு இது வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் ஆகவே இவ்வளவும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற நட்டமாக இருக்கு இந்த நட்ட பெறுமதியான தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டு வந்து ஒரு கட்டத்துல சமனா இருக்குது அடுத்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் சொன்னால் திருப்பி எங்களுக்கு இந்த லாபம் கிடைக்கிற இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளவு இந்த இவ்வளவு துண்டும் வந்து எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கிறதாக காணப்படும் இந்த வகையில அதிகரித்து கொண்டு போய் ஒரு கட்டத்துல வந்து எங்களுக்கு லாபம் வந்து அதிகரிக்க அதிகரித்து இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கும் அதாவது இந்த மொத்த வருமான வலையினுடைய சாய்வும் இந்த மொத்த செலவினுடைய சாய்வும் சமனாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த புள்ளியில இந்த மொத்த வருமா மொத்த வருமானத்தினுடைய சாய்வும் மொத்த செலவினுடைய சாய்வும் சமனாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு அதிகமான லாபம் கிடைக்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியா இருக்கும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் எங்களுக்கு லாபம் குறைவாக இருக்கிறது போக போக அதிகரித்து ஒரு கட்டத்திலே வந்து என்ன நல்லா அதிகரித்து திருப்பி போகும் பொழுது திருப்பி குறைந்து கொண்டு போய் இங்கால இந்த வருமான வலையை போச்சுன்னு சொன்னால் இப்படி தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இங்கு அதை விட செலவு அதிகரிக்கிற காணக்கூடியாக இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு நட்டம் கிடைக்கிறது தான் நாங்கள் இந்த கடைசி புள்ளியிலே நாங்கள் எங்களுக்கு நட்டம் கிடைப்பதாக நாங்கள் அதிலே பார்த்து கொண்டோம் அடுத்ததான் நாங்கள் இந்த சராசரி நிலையான செலவு சராசரி மாறும் செலவு சராசரி மொத்த செலவு ஆகிய வரைவுகளை நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டோம் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தனால் சராசரி நிலையான செலவு என்பது வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்ச்சியாக குறைந்து செல்வதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த வரைவுகளையும் பார்க்கலாம் இது வந்து நிலையான சராசரி நிலையான செலவு இந்த இது சராசரி நிலையான செலவு தொடர்ச்சியாக குறைந்து கொண்டு போவரை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கு அந்த வரைவு நீங்க பாத்தீங்கன்னு தொடர்ச்சியாக குறைந்து கொண்டு போகும் ஆனால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எக்ஸ்சை வெட்டுவதில் ஏதாவது பூச்சியத்தை வந்து அடைவது இல்லை அதுபோல நாங்கள் அடுத்ததா நாங்கள் சராசரி மாறும் செலவை பார்க்கலாம் இந்த சராசரி மாறும் செலவானது இந்த சராசரி மாறும் செலவானது ஆரம்பத்திலே குறைந்து கொண்டு போய் பின்னர் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு திருப்பி மீண்டும் அதிகரிக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த விரைவிலே நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சராசரி மாறும் செலவு வலை ஏன் அந்த வழியில போகுதுன்னு நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் அதை இந்த மாறும் செலவுக்கான வலையில் நாங்கள் வச்சு பார்ப்போம் முதலாவது வந்து பார்த்தா இந்த இரண்டு அலகுகளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இரண்டு அலகுகளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இவ்வளவு பெருமதி வந்து செலவிடப்படுது ஆகவே ஓர் அலகை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு மாறும் செலவு ஏற்பட்டது என்றதுதான் இந்த சராசரி மாறும் செலவு அந்த விலை பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த சாய்வு வந்து எங்களுக்கு சராசரி மாறும் செலவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அதுல பார்த்து நாங்கள் அந்த அடுத்த வரைவில் சராசரி மாறும் செலவானது குறைந்து கொண்டு போய் பிறகு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அதிகரிக்கிறது அப்ப இதன்படி பார்த்தால் இந்த சாய்வானது குறைந்து கொண்டு போறத நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சொன்னால் சாய்வானது குறைந்து கொண்டு போறத நாங்கள் அவதானிச்சு கொண்டு போகலாம் அதன்படி ஒரு கட்டத்துல வந்து இந்த சாய்வு விளிவாக வந்து அதுக்கு பிறகு மீண்டும் அதிகரித்துக் கொண்டு போவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதால தான் அதால தான் இந்த வலை வந்து இந்த வா இந்த மாதிரியாக குறைந்து கொண்டு வந்து பிறகு மீண்டும் அதிகரித்து கொண்டு போறது நாங்கள் காரணம் இதே போலத்தான் இந்த சராசரி மா சராசரி செலவுக்கான வலையையும் இவ்வாறு தான் மாறுபடுகிறது அது குறைந்து கொண்டு வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அந்த இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் குறைந்து கொண்டு வந்து மீண்டும் அதிகரிக்கிற நாங்கள் பார்க்கலாம் அதன்படி பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த 
சராசரி செலவுக்கான விலையும் பார்த்தோம்னா இரண்டு அலகுகளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு நாங்கள் இரண்டு அலகுகளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு நாங்கள் இவ்வளவு செலவை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு ஆகவே இந்த சாய் வந்து ஓரலகு உற்பத்திக்கு எவ்வளவு மொத்த செலவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த காட்டுறதுதான் வந்து எங்களுக்கான சராசரி செலவை கொடுக்கிறது அந்த வேலை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதுவும் அப்படித்தான் இந்த சா சராசரி செலவு வந்து குறைந்து கொண்டு போய் சராசரி செலவு வந்து குறைந்து கொண்டு போய் ஒரு கட்டத்தில் எளிய நிலையை அடுத்து அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பின் தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது காண முடியும் இந்த சராசரி செலவினுடைய இந்த சாயை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு பெண்டும் அதிகரிக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில தான் இந்த வலை வந்து சராசரி செலவுக்கான வலை வந்து முதல் குறைந்து கொண்டு போய் மீண்டும் அதிகரிக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த இந்த சாய்வும் இந்த வலையினுடைய சாய்வும் என்பது இந்த வலையினுடைய சாய்வு வழங்குவது வந்து எல்லை செலவு இந்த மொத்த செலவினுடைய நாங்கள் இப்ப பார்த்த மொத்த செலவினுடைய வலையினுடைய சாய்வு வந்து வழங்குவது வந்து எல்லை செலவை அந்த வேலை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல சராசரி செலவானது இப்படி இருக்கு ஆனால் இந்த எல்லை செலவு வந்து இந்த தொடலி தான் குறிக்கும் ஆகவே இந்த சாயு வேற இது வந்து இந்த சாயை வந்து வேறு ஆயிருக்கு அது போல தான் நீங்க வேறு இடங்களை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த சாயை வந்து சராசரி செலவை கொடுக்கிறது ஆனால் இந்த சாயை வந்து எல்லை செலவை கொடுக்கிறதாகவே இந்த வலையினுடைய ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் காணப்படுகின்ற சாய்வானது எல்லை செலவை கொடுத்துக்கின்றது ஆனால் ஒரு கட்டத்துல வந்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த எல்லை செலவும் சராசரி செலவும் சமனாகிறது நாங்கள் காணலாம் அந்த இடத்துல வந்து சராசரி செலவானது இழிவு பெருமானத்தை கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் அடுத்த விரைவில் நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வேலை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த இப்ப நாங்கள் கடைசியா வரைந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு இழிவு நிலை எடுக்கிறது அந்த சமயத்தில் நாங்கள் இதனுடைய இந்த வலையினுடைய சாய்வு பார்த்தோம் என்றால் அதுவும் வந்து அவ்வாறு தான் அமைந்து கொண்டு போகும் ரைட் அந்த வகையில பார்த்தால் இந்த எல்லை செலவும் இந்த சராசரி செலவும் வந்து சமனாக காணப்படுவதை காணும் அந்த இடம் வந்து எங்களுக்கு சராசரி செலவினுடைய இழிவு பெருமானமாகவும் காணப்படும் இந்த சராசரி மாறும் செலவுக்கான வலையையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் குறைந்து கொண்டு வந்து பிறகு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு மீண்டும் அதிகரிக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது போலத்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மொத்த மாறும் செலவும் மொத்த செலவும் வந்து சமாந்தரமாக கொண்டு கொண்டு சமாந்தரமாக காணப்படுகிறதாகவே அந்த சராசரி மொத்த செலவினுடைய சராசரி மொத்த செலவினுடைய வலையையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறைந்து கொண்டு வந்து பிறகு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அதிகரிக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இதுல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த சராசரி மாறும் செலவு மற்றும் சராசரி நிலையான செலவு ஆகிய இந்த யு வடிவத்தை எடுக்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த எல்லை செலவு அதுவும் அப்படித்தான் இதுல நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் காணப்படுகிற இந்த சாய்வு வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் குறைந்து கொண்டு போகுது இல்லையா குறைந்து கொண்டு போய் மீண்டும் திருப்பி அதிகரித்து கொண்டு சாய் வந்து அதிகரித்து கொண்டு போறது அதாவது ஆரம்பத்திலே வந்து குறையும் விதத்தில் அதிகரித்து பின்னர் அதிகரிக்கும் விதத்தில் அதிகரிக்க ஆகவே இந்த சாயும் வந்து முதல் குறைந்து பின்னர் அதிகரிக்கிறதை காணலாம் ஆகவே அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த எல்லை செலவுமானது இந்த எல்லை செலவானது ஆரம்பத்தில் குறைந்து கொண்டு போய் பின்னர் மீண்டும் அதிகரிக்கிற இதுவும் வந்து யு வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதாகவே இந்த சராசரி மாறும் செலவு சராசரி மொத்த செலவு மற்றும் எல்லை செலவு ஆகியவை யு வடிவத்தை எடுக்க அவதானிக்கூடிய இருக்கு அதே நேரம் இந்த எல்லை செலவானது அதிகரித்து செலவு அதிகரித்து செல்லும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சராசரி மாறும் செலவையும் சராசரி மொத்த செலவையும் வெட்டுகிற புள்ளியானது அவர் அந்த அந்த வலையினுடைய இழிவு புள்ளியாக காணப்படும் அதாவது இந்த இடத்துல தான் இந்த சராசரி மாறும் செலவும் எல்லை செலவும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டுகின்ற இடத்துல தான் சராசரி மாறும் செலவுடைய இழிவு புள்ளி காணப்படும் அது போலவே சராசரி நிலையான செலவும் எல்லை செலவும் வெட்டுகின்ற இந்த புள்ளியிலே தான் சராசரி மொத்த செலவினுடைய இழிவு புள்ளியாக காணப்படும் இதுல நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே அந்த அட்டவணையில நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இந்த எல்லை வருமானமானது 
அந்த பொருளினுடைய விலையாகவே காணப்பட்டதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த இந்த முப்பது ரூபாயாக அது தொடர்ச்சியாக காணப்பட்டு கொண்டு ஒரு எல்லை வருமானம் இது வந்து இந்த நிறை போட்டி சந்தையினுடைய நிறுவனத்தினுடைய கேள்வி கோட்டப்பவுமே இந்த கிடையாக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடிய அருகமாக அந்த வகையில் இது முப்பது ரூபாயாக தொடர்ந்து இருக்கிறது இந்த இந்த எல்லை வருமான வலையையும் இந்த எல்லை செலவு வலையையும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டுகின்ற புள்ளியிலே தான் எங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இது நாங்கள் இந்த முதல் கிராஃப்லேயே நாங்கள் இதை பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல தான் எங்களுக்கு வந்து அதிகமான இது லாபம் கிடைக்கிற நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இந்த சாய்வும் என்ன இந்த மொத்த வருமானத்தினுடைய சாய்வு அதாவது எல்லை வருமானமும் மொத்த செலவினுடைய சாய்வு அதாவது எல்லை செலவும் ஒன்று கொண்டு சமமாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த இடத்துல ரெண்டு அடுத்த வலையில் வந்து ரெண்டுமே ஒன்றே ஒன்று பட்டு அந்த இடத்துல அது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் எங்களுக்கு வந்து அதிக லாபம் கிடைக்கக்கூடிய அதாவது இதில் ஏழில் இருந்து எட்டுக்கு மாறுகின்ற ஏழு வருஷம் ஐந்து அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு வந்து உச்ச லாபம் கிடைக்கிறதே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரி அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த செலவு இதுகளில் வந்து நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் கேள்வி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறுகிய ஓட்டத்தில் வெளியீடுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய தளம்பல் காரணம் அதாவது குழி குறுகிய உற்பத்தி செயற்பாடுகளின் போது வெளியீட்டில் ஏற்படக்கூடிய தளம்பல் காரணம் வந்து நாங்கள் மாறும் உள்ளீடுகளை அதிகரிப்பதன் காரணம் அதாவது மாறும் செலவு அதிகரிப்பதன் காரணம் அந்த வேலை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மாறும் கிரையம் என்பது இங்கு சரியான விடையாக காணப்படுகிறது சரி அடுத்த என்ன ஒரு கேள்வி நாங்கள் பார்க்கிருக்கணும் இதில் வந்து பயிரொன்றினுடைய மொத்த கிரியம் பின்வருமாறு தரப்படுகிறார் அதாவது நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் பை என்கிற உற்பத்தி கிரயத்துக்காக ஏற்கப்படுகின்ற செலவுகளை இந்த சாறு மூலம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த விலை எக்ஸ் என்பது வெளியீட்டின் அளவு இதில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுக்கிறார் ஒன்று வந்து மேற்குறித்த சமன்பாட்டுக்கு ஏற்ப நிலையான கிரையம் எவ்வளவு என்று கேட்டுக்கிறார் அந்த வேலை நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த எக்ஸ் என்பது வெளியீட்டின் அளவு ஆகவே இந்த பெருமானங்கள் வந்து எக்ஸுடன் மாறிக்கொண்டு போகும் இது வந்து எக்ஸ் என்பது ஒன்றாக காணப்படும் பொழுது இது அறுபது அல்லது அதில் இந்த பன்னிரெண்டு கழித்து நாற்பத்தி எட்டு அது போல் அங்கே ட்ரெண்டு அதை கூட்டி வந்து எங்களுக்கு ஐம்பதாக காணப்படும் அந்த வகையிலே இந்த இவ்வளவு பெருமானம் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வெளியீட்டின் அளவோடு மாறிக்கொண்டு போகுது ஆகவே இது வந்து எப்பவும் வந்து மாறும் செலவாக காணப்படும் இந்த நூற்றி நாற்பது ரூபா என்ற பெருமதியானது வெளியீட்டின் அளவோடு மாறுபடும் இல்லை அதாவது வெளியீடு பூஜ்யமாக உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் எக்ஸ் வந்து பூஜ்யமாக காணப்படும் பொழுது இந்த பெருமானம் அவ்வளவுமே பூஜ்யத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த வகையிலே இங்கே மாறும் செலவு என்பது காணப்படாது ஆனால் இந்த நூற்றி நாற்பது ரூபா என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே இந்த இந்த வ இந்த சார்பிலே நிலையான செலவு நாங்கள் இந்த நூற்றி நாற்பதாக குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அதுபோல சராசரி மாறும் கிரிய கிரியத்துக்கான சார்பு சூத்திரத்தை கேட்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த உலகம் வந்து மொத்த மாறும் கிரியமாக இருக்கிறது ஆகவே சராசரி மாறும் கிரியம் என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் சராசரி மாறும் கிரியமானது மொத்த மாறும் கிரியத்தை வெளியீடுகளின் அளவால் பிரிக்கும் போது பெறப்படும் ஆகவே இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மொத்த மாறும் செலவு அறுபது எக்ஸ் சய பன்னிரண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சக இரண்டு எக்ஸ் டென் அந்த வேலை நாங்கள் இதை எக்ஸால பிரித்தோம் என்று சொன்னால் எக்ஸால பிரித்தோம் என்று சொன்னால் அறுபது இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் மட்டுப்பட்டு அறுபது அடுத்தது சய பன்னிரண்டு எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் மட்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டென்து எக்ஸ் இதுதான் எங்களுக்கு கா கிடைக்கிற சராசரி மாறும் கிரியமாக காணப்படுது ஆகவே எக்ஸ் என்ற வெளியீட்டின் போது ஏற்படுகின்ற சராசரி நிலையான செலவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நூற்றி நாற்பதுகள் எக்ஸ் என்ற பெருமாதியை எடுத்துக்கொள் கேள்வி ஒன்று கேள்வி பார்க்கலாம் நீங்கள் குறித்த ஒரு இறச்சி கோழி பண்ணையில் குறுங்கால சராசரி கிரயம் அதில் காணப்ப காட்டப்பட்டிருக்கிற குறுங்கால சராசரி கிரயம் ஆனது ரூபாய் அதாவது கிலோகிராமுக்கு ரூபாய் என்றது ஏசி சமன் நாற்பது 
சக டூ கியூ என தரப்படுகிறதா இங்கு கியூ என்பது வெளியீடுகளின் அளவு கியூ என்பது கிலோகிராங்களில் வெளியீடுகளின் அளவு இதில் கேட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கா பண்ணையினுடைய நிலையான கிரயம் அவ்வளோ வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு இங்கே வந்து ஏசி என்பது சராசரி கிரயம் சராசரி செலவு தான் வந்து இங்கு ஏசி இது வந்து நாற்பது சக ரெண்டு கியூ ஆகவே நாங்கள் இங்கு மொத்த செலவு நாங்கள் இதில் கண்டு கொள்ளலாம் கியூ என்ற அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கிற பொழுது எங்களுக்கு மொத்த செலவு கிடைக்கும் இதில் பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் கியூவால் பிரிக்கணும் ஒன்று சொன்னால் நாற்பது கியூ வந்து வரும் இது சக ரெண்டு கியூ வர்க்கமாக காணும் இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் இந்த மொத்த செலவு என்பது தொடர்ந்து இந்த இந்த சார்பின்படி எல்லாமே வெளியீடுகளின் அளவால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் நிலையான செலவு என்பது வெளியீடுகளின் அளவால் வந்து பாதிக்கப்படாது அந்த வகையிலே இந்த இடத்துல வந்து சார்பின்படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நிலையான செலவானது பூச்சியத்தை கொண்டதாக காணப்படுது இந்த பூச்சியம் இருந்தால் தான் கியூவால் பெருக்கும் பொழுது அது வந்து சைபராகவே இருக்கிறதாக காணப்படும் அதில் தான் இந்த இடத்துல வந்து அது வரவில்லை இந்த விட வந்து நாங்கள் இதில் பூச்சியம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து எல்லை செலவு ஒன்று சொன்னால் அது என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கோம் அதாவது எல்லை செலவு ஒன்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் வெளியீட்டின் அல அளவுகளை வந்து ஓரளகால் நாங்கள் அதிகரிக்கிற பொழுது ஏற்கப்படுகின்ற செலவு அதாவது மொத்த செலவில் மேலதிகமாக சேருகின்ற செலவே எங்களுக்கு வந்து எல்லை செலவாக காணப்படும் அந்த வகையில் எல்லை செலவு என்று சொல்வது இல்லை நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கக்கூடியது வெளியீட்டின் ஏற்ற மட்டத்துக்கான மொத்த மேலதிக செலவு இல்லையா அதாவது ஒரு லகால அதிகரிக்கும் போது மொத்த செலவு சேருகின்ற பெருமதியத்தை நாங்கள் வந்து எல்லை செலவு என்று சொல்லிக் கொள்ளுவோம் அந்த வகையில் இந்த இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் செலவு தொழிற்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிருப்பது வந்து லாபத்தை உச்சப்படுத்துவதற்கான தொடர்புகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் லாபத்தை உச்சமாக்கும் உச்சமாக்குதல் என்ற தலைப்பு அதாவது உள்ளிட்டு வெளியீட்டு தொடர்புகள் உள்ளிட்டு உள்ளிட்டு தொடர்புகள் வெளியீட்டு வெளியீட்டு தொடர்புகள் ஆகிய என்பற்றை அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டு அதற்கு முதலாக நாங்கள் இந்த சிறிய அளவிலான விவசாய வணிக முயற்சிகளுக்கான வணிக வாய்ப்புகளை விசாரணை செய்வார் என்ற தலைப்பை பார்க்கிறோம் இல்லை வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது விவசாய வணிகம் என்று சொன்னால் என்னென்று சொன்னால் அதாவது விவசாய பண்டங்களையும் சேவைகளையும் வழங்குகின்ற வணிகமே விவசாய வணிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வந்து இந்த விவசாய வணிகத்திலே செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று வந்து வணிக சூழல் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வணிக வளங்கள் அடுத்தது வந்து வணிக ஒழுக்க நெறிகள் என்று சொல்லி நாங்கள் மூன்று தலைப்பிலே பார்ப்போம் அதில் முதலாவது வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வணிக சூழல் அதாவது இந்த சிறிய அளவிலான வணிகத்தின் போது விவசாய வணிகத்தின் போது அதனுடைய அந்த நிறுவனத்தினுடைய உள்வாரியான வெளியா வெளிவாரியான நடவடிக்கைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற சக்தியே நாங்கள் இந்த வணிக சூழல் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் நாங்கள் வணிக சூழலை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து உள்வாரியான சூழல் அடுத்தது வந்து வெளிவாரியான சூழல் முதலாவது நாங்கள் இந்த உள்வாரி சூழலை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது உரிமையாளர் முகாமையாளர் தொழிலாளர்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் இந்த உள்வாரியான சூழலிலே காணப்பொருளாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் இந்த வகையில் ஒரு உரிமையாளரோ அல்லது முகாமையாளரோ சில தீர்மானங்கள் எடுக்கும் போது அதாவது முக்கியமாக பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் போது அவர்களுக்கான பணிகளை ஒப்படைக்கும் போது பிரித்து வழங்கும் போது அவர்களை மேற்பார்வை செய்து கொள்ளும் போது அவர்களுக்கான ஊழியத்தை வழங்கும் போது அவர்களுக்கான நலநோம்பு விடயங்களை கவனிக்கும் பொழுது சரியான தீர்மானங்களை எடுப்பதன் மூலமாக விவசாய வணிகத்தை வெற்றிகரமாக நடந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் இந்த வெளிவாரி சூழலை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விவசாய வணிக நடவடிக்கைகளிலே செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற வெளிவாரி சூழல்களிலே முதலாவது வந்து இயற்கை சூழல் அடுத்த வந்து அரச சட்டச்சூழல் அடுத்தது சமூக பண்பாட்டு சூழல் சன சமூக சூழல் தொழில்நுட்ப சூழல் பொருளாதார சூழல் உலகமய சூழல் ஆகியவற்றை நாங்கள் இங்கு பார்ப்போம் அடுத்த நாங்கள் இயற்கை சூழலை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு உள்வீடாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற இயற்கை வள்ளங்களை நாங்கள் இந்த இயற்கை சூழலை உள்ளடக்கி கொள்ளலாம் உதாரணமாக ஒரு உற்பத்தி நடவடிக்கையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அந்த உற்பத்தி நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அண்மையான இடத்திலே அந்த தொழிற்சாலையை அல்லது நிறுவனத்தை அமைத்துக் கொள்வது உதவக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வேலை பண்ணுவோம் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு பயிற்சிக்கான நிலத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த பயிற்சிக்கு தேவையான மண் மற்றும் காலநிலை காரணி வளங்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட இடமாக 
நாங்க தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அரசு மற்றும் சட்டச்சூழல் அதாவது அரசு விதிக்கின்ற வரிகள் மற்றும் அரச கொள்கைகள் ஆகியன இந்த வணிக நடவடிக்கைகளிலே செல்வாக்கத்தில் இருந்து உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உருளைக்கிழங்கினுடைய விலை அதிகரிக்கின்ற பொழுது அரசானது உருளைக்கிழங்கு இறக்குமதிக்கான வரியை குறைக்கும் ஆகவே அந்த வகையிலே உள்ளூர் உற்பத்தியாளர் சிறு உற்பத்தியாளர்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு செய்கையாளர்கள் வந்து பாதிப்படைய காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல உள்ளூர் பால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக அரசாங்கம் வந்து பால் மாக்களை இறக்குமதி செய்த குறைக்கிறதுக்காக வரிகளை அதிகரிக்கின்ற பொழுது உள்ளூர் பால் உற்பத்தியாளர்கள் வந்து ஊக்குவிக்கப்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு அதாவது ஒரு சமூக அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய இலக்கு நுகர்வோராக கொண்டிருக்க அந்த சமூகத்தினுடைய பண்பாடுகள் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் பெருமானங்கள் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு எழுத்தறை வீதம் போன்றவற்றில் நாங்கள் இந்த சமூக பண்பாட்டு காரணிகளிலே சொல்லிக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த நுகர்வோரில் வந்து எழுத்தறை வீதம் அதிகமாக காணப்பட்டு சென்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து பொருட்களுடைய தரம் பற்றி அதிக கரிசனை உடையவர்களாக காணப்படுவார்கள் அடுத்த நாங்கள் இந்த சன சமூக சூழல் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த குடித்தொகையிலே காணப்படுகின்ற குடித்தொகை அளவு குடித்தொகை அடர்த்தி மற்றும் குடித்தொகை வளர்ச்சி ஆகியவை இங்கு செல்வாக்கு செலுத்துறை காணக்கூடியா இருக்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த குடித்தொகையிலே அதிக அளவான குழந்தைகள் காணப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் அங்கு வந்து குழந்தைகளுக்கான உணவுக்கான கேள்வி அதிகரிக்கின்றது அதுபோல இந்த குடித்தொகையிலே குடித்தொகை செறிவு அதிகமாக காணப்படுது என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனங்களை அமைக்கின்ற பொழுது உழைப்பு செறிவான நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களை அங்கு தாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு லாபகரமானதாக அமையும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உலக மைய சுள்ளதாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக உலகமானது ஒரு சிறிய கிராமமாக சுருங்கி வருகின்றது என்று பெ என்பதை நாங்கள் அதை அணியக்கூடிய இருக்கும் அந்த வகையிலே நாங்கள் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் போது உதாரணமாக வெளிநாடுகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் போது நாங்கள் எந்த நாடுகளுக்கு பொருட்களை ஏற்று செய்யும் ஏற்றுமதி செய்கிறோமோ அந்தந்த நாடுகளுடைய தேவையையும் அந்தந்த நாடுகளுடைய தரத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பொருட்களை வழங்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு காணப்படுகிறது இந்த வகையில் நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் வணிக சூழல் என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதாவது அடுத்ததாக நாங்கள் வணிக வளங்களை பார்க்கின்றோம் அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒன்றினுடைய உற்பத்திக்கு தேவையான மனித நிதி பௌதிக மற்றும் அறிவுசார் காரணிகளே வள வளங்களாக குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த வளங்களுக்கு உதாரணமாக உழைப்பு நிதி அல்லது மூலதனம் இயந்திர உபகரணம் உள்ளீடுகள் சந்தை சுயபலம் அதாவது முயற்சி ஆண்மை பண்பு ஆகியவற்றை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில நாங்கள் இந்த வணிக வளங்களை கல் கையாளுகிற பொழுது உதாரணமாக எங்களுக்கு மூலதனம் தேவை என்று சொன்னால் நாங்கள் மூலதனத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கடன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுபோல நாங்கள் ஊழியர்களை நியமிக்கிற பொழுது அந்த அந்த உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான கோட்பாடு மற்றும் அனுபவ அறிவை கொண்ட ஊழியர்களை நாங்கள் நியமிப்பதை நியமிப்பதன் மூலம் இந்த வளங்களை சிறப்பாக கையாளக்கூடிய இருக்கும் அதுபோல நாங்கள் ஊழியர்களை நியமிக்கின்ற பொழுது அது தொடர்பான சட்ட விருத்தங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுபோல ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் சம்பள அளவுகளை நாங்கள் ஏற்கனவே தீர்மானித்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதுபோல எங்களுக்கு வணிகத்துக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை பெறுவதற்கான வழிவகைகளை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உதாரணமாக நாங்கள் வெளியிடுகின்ற அந்த பொருளுக்கான சந்தை கேள்வி அந்த சந்தையிலே காண அதிக கேள்வி அந்த சந்தையிலே காணப்படுகிறதா என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதுபோல இந்த உற்பத்தி செயல்முறை நடத்தி செல்வதற்கான சுய பலம் அல்லது முயற்சியாண்மை பண்பு எங்களிடம் காணப்படுகின்றதா என்பதை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அந்த வேறு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வணிகத்தை நிர்வகிக்க நிர்வகிப்பதற்கான பிரதான நுட்பங்களாக ஒன்று வந்து மூலதன செறிவு நுட்பம் அடுத்து வந்து உழைப்பு செறிவு நுட்பம் அதாவது எங்களிடம் குடித்தொகை அடர்த்தி குறைவாக காணப்படுகிறது அதாவது மக்கள் தொகை குடர குறைவாக காணப்படுகிறது மூலதனம் அதிகமாக காணப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது நாங்கள் இந்த மூலதன செறிவு கூடிய நுட்பமுடைய நாங்கள் பயன்படுத்தோம் அதாவது ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து பொறிகளை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செயற்பாடுகளை நடக்கும் அதுபோல நாங்கள் இந்த உழைப்பு செறிவு நுட்ப முறையை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் அதாவது அதிக அளவு மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு இடத்திலே நாங்கள் உற்பத்தி செயற்பாட்டை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இலகு மலிவாக ஊழியர்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு பொறிகள் இயந்திரங்கள் என்பது பதிலாக மனித உழைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செயல்பாட்டை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வணிகத்துடன் இணைந்துள்ள ஒழுக்க நிறைகள் அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக அந்த நிறுவனத்திலே காணப்படுகின்ற ஒழுக்க நெறிகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது வணிகத்தினுடன் இணைந்துள்ள தார்மீக கூட்டு பொறுப்புகள் வணிக
அந்த வகையில நாங்கள் இந்த ஒழு ஒழுக்க நெறிகளை நாங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து உள்வாரியான ஒழுக்க நெறிகள் அடுத்து வந்து வெளிவாரியான ஒழுக்க நெறிகள் இந்த உள்வாரியான ஒழுக்க நெறிகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களை எப்படி கவனிக்கிறது அவர்களை எப்படி வரவேற்கிறது அவர்களை எவ்வாறு விரைவாக அவருடைய அல் அலுவல்களை முடித்து அனுப்புகிறது அதுபோல முகாமியாளர் மற்றும் ஊழியர்களுடைய உரையாடல்கள் அவர்களுடைய நடத்தைகள் கொடுக்கல் வாங்கலின் போது நேர்மையாக செயற்படுதல் போன்றவற்றை நாங்கள் உள்வாரியான ஒழுக்க நிறைகளாக குறிப்பிடலாம் அதுபோல நாங்கள் வெளிவாரியான ஒழுக்க நிறைகளை சொல்லும் போது அதாவது உற்பத்தி ரகசியங்களை களவார் எங்களுக்கு போட்டியான வேறு நிறுவனங்களிடமிருந்து உற்பத்தி ரகசியங்களை கையாளுதல் என்பது நாங்கள் இங்கு தவிர்த்துக் கொள்ளணும் அதுபோல ஒரு நிறுவனத்துக்கு சமூகம் சார்ந்த கடற்பாடும் இங்கு காணப்படுது அதாவது கழிவுகளை வெளியேற்றும் பொழுது பொருத்தமாக வெளியிடும் கழிவுகளை பரியறுப்பு செய்து வெளியிடுது அதுபோல சில சமூக செயற்பாடுகளுக்கு தன்னுடைய லாபத்திலே சிறிய பகுதியை வழங்க வேண்டும் இப்படியான வெளிவாரியான ஒழுக்க நிறைகளும் இங்கு காணப்படுகிறது அடுத்த நாங்கள் இந்த வணிக திட்டமிடல் என்பதை பார்க்கின்றோம் அதாவது ஒரு விவசாய வணிகத்திலே வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் எதிர்பா எதிர்கால எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அவற்றினுடைய உறுதிநிலை வணிகத்தினுடைய பலங்கள் உட்பட சகல அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாகவும் அவற்றினுடைய பிரிவுகளை மதிப்பீடு செய்யவும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குமான ஒரு எழுத்து மூலமான ஆவணத்தையே நாங்கள் இங்கு வணிக திட்டமிடல் என்று சொல்லிக் கொள்வோம் அந்த வகையில பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முயற்சி திட்டத்தின் அவசியமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது வந்து வணிக முயற்சியை சீராக ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்குரியதாக இருக்கும் அதுபோல குறிக்கோள்களையும் நோக்கங்களையும் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அதுபோல நாங்கள் கடன்கள் பெற்றுக் இந்த வணிக திட்டங்களை நாங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுபோல வணிக முயற்சிகளுக்காக ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக இந்த திட்டமிடல் வந்து அவசியமாக காணப்படுகிறது அதுபோல தமது முயற்சியினுடைய லாபம் அல்லது நட்டம் பற்றிய கருத்தை பெறுவதற்கு இந்த திட்டமிடல் உதவுவதாக இருக்கிறது அதுபோல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த வணிக நடவடிக்கைகளின் போது நட்டம் ஏற்படுவதற்கான செயற்பாடுகளை இனங்கண்டு அவற்றை தவிர்ப்பதற்கான வழிகளை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளலாம் அதுபோல வணிக முயற்சியை விரை விரிவுபடுத்துவதற்கான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுபோல வணிக முயற்சியாளர்கள் தம்முடைய வளங்களை வந்து பொருத்தமாக பல பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுவது அதுபோல வணிக நடவடிக்கைகளின் போது சரியாக தீர்மானம் எடுப்பதை நாங்கள் இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கு இந்த வகையில நாங்கள் இந்த வணிக முயற்சி திட்டத்தின் நான்கு பிரிவுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சந்தைப்படுத்தல் அல்லது விற்பனை திட்டமிடல் அதாவது தற்போது உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிறுவனத்தும் அது வெளியிடுகின்ற அளவு நாங்கள் எதிர்காலத்திலே வெளியீடு செய்ய வேண்டிய அளவு அதுபோல எங்களுடைய விற்பனைக்கான இலக்கு நுகர்வோர் போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கு கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உற்பத்தி தொழில்நுட்ப திட்டம் அதாவது உற்பத்தி செயல்முறை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்ற திட்டம் அதுபோல நிலையான செலவுகள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் தேவைகள் உழைப்பு தேவைகள் போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடலாம் அடுத்த நாங்கள் இந்த மனித வள முகாமை திட்டத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பங்காளர்கள் யார் என்று பார்க்கலாம் அதுபோல ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்புகள் அவற்றினுடைய அடிப்படையான பதவிகள் அவர்களுக்கான பொறுப்புகள் என்பதை நாங்கள் இந்த திட்டமிடலே நாங்கள் வரையறுத்துக் கொள்வோம் அதுபோல நிதி திட்டம் என்று சொன்னோம் சொன்னால் நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற கிரயம் மற்றும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வருமானம் அதே போல நாங்கள் வங்கிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கடன்களை எவ்வாறு திருப்பி செலுத்துதல் போன்றவற்றை இந்த நிதியிடல் திட்டம் மூலம் நாங்கள் வரையறுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இதுவரைக்கும் நாங்கள் உற்பத்தி செலவுகள் மற்றும் விவசாய வணிகத்திலே செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற அம்சங்கள் மற்றும் விவசாய திட்டங்கள் ஆகிய தலைப்புகளை நாங்கள் இந்த பார்க்கிறோம் வாய்ப்பிருந்தால் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி Thank you.